Hello dears, here we are again with the textbook EQ, English for undergraduates. Today we will discuss the chapter types of words, different types of words. So that is unit 8. When you open your textbook at page number 50, page number 50, you can see the chapter types of words. So, we will examine the questions. We will identify the meaning of the bracket. So, we will identify the word meaning. By heart, we will be able to read it. So, we will be able to read it. English vocabulary is rich in both its breadth and diversity. So, English vocabulary is rich in both its breadth and diversity. As a dominant international lingual language, uh, new words from languages the world over are constantly added to English. So, and then international language and then like a matte pala bashagal in the polum and the chain of pala polum English lote pala words and word in A basic knowledge of the various categories of words and other similarities, differences, and other features will help you in a building better and more powerful communication skills in English. So, English le communicative skills le matche padta namke ende chiyao. Yena varna pudiya work galle, sorry word galle kore nam padchi vaka. In this unit, let's look at a few elements of English vocabulary like synonym, antonyms, homonyms, uh, homophones, eponyms, and ta acronyms. So, yeh saadhen galle kya na mamlay pa padhi kam pohna to oru nam andar na namku noka. The first one is synonyms. Eppon choikindu thaanam examine oorthu vakkana. Synonyms. Synonyms parnanda. Synonyms are words that are similar in meaning. That is oru vaak. Nolai malayarathile pariyayam anna parayam. So, anthakka nokaam. That is oru word in the adhe meaning verna word. Nolai ippa maala anna parayinu. That is nammal vera pariyayangal anthakya synonym. Malayarathile. Like Varsham, Maidi, in the Nella Palatram, Vakuvalind, Mara and the Parana Bagaran, Namla Lepalapura, the Kush Ubiaka, Vrishti and the Kapari. So no come, Orona. First word, okay. Amazing, amazing and the Parana Bagaram, a lade, meaning where the words on it, Perthu Kurkin. Incredible, fantastic, astonishing. And a second, okay. Breathtaking. अदाय जो लन्ना मरे स्वास्थ्य मरे की पीड़ित पिक ना अदाय जो अमेजिंग अन्य न्यान अर्थात मेरे ना देख देश उन्हें पर ना स्पेक्टिकुलर मैग्निफिशन वांडरफुल नेक्स्ट नो के डेफिनेट अदाय जो वर्ण पायो ना लगा ना सर्टेन पॉजिटिव ऑब्वियस नेक्स्ट नो के ईगर अदाय जो वाला रे कीन अन्य लगा ना देश and the next one, okay. Funny, funny and the parana namkari. I mean, humorous, amusing, comical. And a great and the parana la. Not worthy, distinguished, remarkable. And a hide and the parana. Conceal, marachu vekkuga. Marachu vekkuga yane. A clock and a screen and the parana. And a keep and the parana la. A retain, withhold, maintain. Keep it nora na nila nirthuga and the parana. अरे क्वाइट अल्लाह क्वाइट एंड बर्नाल स्टिल म्यूट ट्रैंक्विल तो दिन निशब्द हम आगो ना बोलना कीप क्वाइट एंड बरेले ना बोले इधर नेक्स्ट वो के स्केयर्ड स्केयर्ड एंड बर्नाल पेड़ चिढ़ किया ना आई एम स्केयर्ड एंड बरेले ना बोले अलार्म्ड टर्रिफाइड पैनिक्ड अरे नेक्स्ट वो के रोंग र Erroneous. The next note is show. And the next display. The next note is reveal. The next note is manifest. The next note is neat. The next note is neat. Clean. Orderly. The next note is tidy. The next note is outstanding. And the next note is excellent. Superb. Exceptional. The next note is daring. The next note is bold. Brave. Adventurous. The next note is meaning. वैसे डायरिंग, शीज दे वेरी डायरिंग अंदर बना दायरी मुल्ला, लेकिन तुनियु का उनको क्या पढ़ी लेना है, तुनिंग ये रंग वादो क्या है, नेक्स्ट ओके पेशेंट अंदर बना 
രോഗി എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥം പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമയുള്ള എന്നാണ് എൻഡറിങ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ടോളറൻറ് ലാസ്റ്റ് വന്ന് നോക്കി ഇൻഡറസ്റ്റ് ഇൻഡറസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂസ്മെന്റ് കെൻസാൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജിലുണ്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പേജില് ഓഫുൽ ഓഫുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറിബിൾ എബമിനബിൾ ഡ്രഡ്ഫുൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോർജസ് രാവിഷിങ് ഡാസിലിങ് എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റൂപ്ച ഫ്രാക്ചർ ഷാറ്റ പൊട്ടിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ജെറി പീസ് ട്രാങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് കട്ട് അല്ലെ കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോപ്പ് അല്ലെ സ്ലാഷ് സ്ലിറ്റ് മുറിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ആന്റോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സിനോണിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പര്യായം അല്ലെ അതേ മീനിങ് വരുന്നതാണ് ആന്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് മനസ്സിലായിട്ട അതാണ് ആന്റോണിം സോ ആന്റോണിംസ് ആർ വേർഡ് ദർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ മീനിങ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ആന്റോണിംസ് ആർ ഗിവൻ വില നമ്മൾ പറയില്ലേ പകൽ രാത്രി അല്ലെ ഗുഡ് ബാഡ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സോ ആന്റോണിം സോ എന്ത് നോക്കിയാം റാപ്പിഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലഗ്ഗിഷ്ലി വേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരു സിനോണിം ഒരു ആന്റോണിം എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓഫൻ റാർലി ഹ്യൂമിലിറ്റി പ്രൈഡ് ഹേസി ക്ലിയർ അല്ലെ മങ്ങിയ തെളിർമയുള്ള എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ്കലേറ്റ് ലോവർ അതായത് ഉയർത്തുക താഴ്ത്തുക ആക്റ്റീവ് ഇൻആാക്റ്റീവ് വൈസ് foolish humble arrogant blunt sharp that is he is he is a blunt ennu parayum alla that is athra buddhi illatha alla petta nanga thalai keratha nanu sharp ennu parnal alla ellam pidichedukkana buddhi illa type and famous unknown origin destination origin ennu parna thodakkam aanu destination parna nammude etti cherenda stalam adanu avasana prove deny accolade insult so abamanikkunnene nere opposite aanu accolade praise cheya proclaim conceal affection dislike luminous dark brave shy artificial natural relinquish hold comfort നെക്സ്റ്റ് അപ്പുറത്തെ ലിസ്റ്റ് നോക്ക് സ്ലോലി ഡ്രൗസിലി സെൽഡം ഇൻഫ്രീക്വൻലി ആരഗൻസ് വാനിറ്റി സണ്ണി ക്ലീൻ സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ തെളിഞ്ഞ ദിവസം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ഡിമിനിഷ് ലൈസി ലതാജിക് സില്ലി നെയ്വ് ഇഗോട്ടിസ്റ്റിക്കൽ ബോൾഡ് സപ്റ്റിൽ ടാക്ടിഫുൾ ഒബ്സ്ക്യർ നൊട്ടോറിയസ് എൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഡിസ്പ്രൂവ് കൺഫ്യൂട്ട് ശരിയാണോ എൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ആണോ അല്ല എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താ വരുക സിനോണിമാണ് വരിക അല്ലെ പര്യായമാണ് എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമാണ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് സോ എന്റെ അവിടെ അല്ലെ കൺക്ലൂഷൻ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ബിഗിനിങ് കൊടുക്ക ഡിസ്പ്രൂവ് കൺഫ്യൂട്ട് ഷെയിം സർക്കസം ഹൈഡ് റിട്രീറ്റ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഹെയ്റ്റ് ഗ്ലൂമി ഡൾ അഫ്രൈഡ് ടിമിഡ് റിയൽ ഒറിജിനൽ റീട്ടൈൻ അക്വയർ ഡിസ്ട്രസ് ഡിസ്കംഫർട്ട് സോ ഇത് ഒരുപാട് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോ ഒരു വായിക്കുമ്പോ അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് വെക്കുക അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങില് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ പഠിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പഠിക്കുക അറിയുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് ഇരിക്കരുത് 
Now take page number 52. Now we are going to ask a task today. Okay. Using a Tuzaras, find a synonym and an antonym for the following verse. So, in the Tuzaras, in the Parnali, Tuzaras. That is a dictionary. In the synonym, antonym, it is a dictionary. Tuzaras. So, that is the meaning of the meaning of the meaning. So, now come first word in the Alien, alien and the barimbo synonym and dani foreign on it. Any endodim parna native. So alien parnando this can be the parantin in the lana on it. Vigilant, synonym and dani watchful and doni inattentive, a lingle negligent and opera. Vigilant parna said the other day can. Any next day, authentic. Authentic parna, synonym and dani genuine and anu deskin. And the opposite on the fake alangil spurious. And the next barren on barren de synonym on the unproductive alangil infertile. And the production jayan karivilata. And the opposite on the fertile alangil productive. Next on the benevolent. Benevolent parna, kind alangil. Tender hearted and non artha. That is the opposite of the unkind. Next, next word is okay. Calamity. Disaster. Duranda and non artha. That is the near opposite of the blessing. God send. God send. G O D S E N D. The next is okay. Yell. Yell. Cry. Shout. Alari. Kariga. No. Can artha. So, I think the opposite is whisper, murmur. Whisper, and the So, yell and the I the opposite is the Next, trivial. Trivial is unimportant. I think the opposite is important. Next, shrewd. Shrewd and astute. Sharp and clever. And the opposite is stupid and unwise. Next, the offspring is children and progeny. Makkal and the opposite is the makkal, amma, so mother, progenitor and the parent. And the next, the homonyms are the homonyms. Homonyms are words that share both the spelling and pronunciation and, and yet they differ in meaning. A list of homonyms is given below. And then I'm going to put this in the day. And I do a spelling of pronunciation. I recum, but then I different meaning. I recum. This is that. Or a spelling on I recum, but she different meaning. No come. Bright in the parna and the term are tangled in the. So bright, like very smart or intelligent. She is a bright student. Like bright and filled with light and anartha. Munslanda Pinna very meaning on a telinya the nala. A bright day, like filled with light and anar. Telinya divas. Next no okay, current and the parent level. So current and the up to date. Current face okay. That is not the meaning of the meaning of the meaning of the meaning of the flow of water. We have a meaning of the current. Air or electricity in a particular direction. The current is the meaning of the meaning of the meaning of the Next one is express. Something done fast. That is express train and the train. Fast. To show your thought by using words and other media. So, we have a little bit of media. 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 We have a little so, she is well. 
സോ എന്താണ് വേറൊരു മീനിങ് എ സോഴ്സ് ഫോർ വാട്ടർ ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണറിനെന്താ പറയാ നമ്മള് കിണർ അല്ലെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വെൽ സോ സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരുപാട് മീനിങ്ങുകൾ വേറെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് കൈൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അല്ലെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വേറെ എന്തുണ്ട് കെയറിംഗ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഷീ ഈസ് വെരി കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവള് വളരെ ദയയുള്ളവളാണ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ക്യാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്ത് പറയാം കണ്ടെയ്നർ അല്ലെ ഒരു ക്യാനിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ചെയർ എന്നാ പറഞ്ഞത് ചെയർ പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി സോറി ഒത്തോറിറ്റി സച്ച് ആസ് എ പ്രൊഫസർഷിപ്പ് എ പീസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സീറ്റ് ലോഗ് സോറി ലക്സ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഓഫ് ഓഫ് എൻ ആംസ് ഡിസൈൻ ടു അക്കമഡേറ്റ് എ പേഴ്സൺ ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെ പൊസിഷൻ പറയാറുണ്ട് ചെയർ പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ അല്ലെ ചെയർമാൻ പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ അതേ മീനിങ് വരുന്നതാണ് കസേല എന്നുള്ള വേറെ മീനിങ്ങും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഫെയർ അല്ലെ ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഒന്ന് ഇക്വിറ്റബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഫെയർ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ എന്ന് പറയാല്ലേ നമ്മൾ അതായത് ഇത് അല്ലെ ശരിയല്ല അത് അല്ലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നീതി കൊടുക്കുക മറ്റേ ആൾക്ക് അല്ലെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനീതി കൊടുക്കുക അത് എന്താണ് തെറ്റാണ് നമ്മൾ പറയില്ല അതാണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ സോ ഇനി ഫെയർ എന്ന് വേറെ എന്ത് മീനിങ് ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ഫെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ക്രെയിൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ ക്രെയിന് എന്ത് പറയാ എ മെഷീൻ ടു ലിഫ്റ്റ് ഹെവി ഐറ്റംസ് സോ ഒരു മെഷീൻ ഭാരമുള്ളത് ഉയർത്തുന്ന ക്രെയിന് പിന്നെ എ ലോങ് നെക്ഡ് ടോൾ ബേഡ് നമ്മൾ ക്രെയിൻ എന്ത് പറയും കൊക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ കൊച്ച ഒരു വൈറ്റ് പക്ഷി വയലിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊറ്റി കൊറ്റി അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ബാർക്ക് അല്ല ബാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈ ഓഫ് സം ആനിമൽ അല്ലെ നായ കുറക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയും ബാർക്ക് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഔട്ടർ ഷീത്ത് ഓഫ് എ ട്രീ മരത്തിന്റെ പുറം തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമ്മൾ ബാർക്ക് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലാൻഡ് അലോങ് സൈഡ് ദ റിവർ അല്ലെ അതായത് പുഴയുടെ തീരം എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ബാങ്കിൽ പോവുക പൈസ എടുക്കുക എന്ന് പറയില്ല അത് പിന്നെ റോ അല്ലെ റോ പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതായത് നിരയാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയും ആ റോയില് അല്ലെ അഞ്ചാമത്തെ ഇത് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മളതാണ് നിരയിൽ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഡിൽ അതായത് കൈക്കോട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥവും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് സിങ്ക് സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൗൺ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് മുങ്ങിപ്പോവുക പിന്നെ വാഷ് ബേസ് വാഷ് ബേസിൻ എന്നുള്ള അർത്ഥവും ഉണ്ട് സിങ്കിന് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പ്യുവർ അല്ലെ പ്യുവർ പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇന്നസെന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് ഷീ ഈസ് വെരി പ്യുവർ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെ ദിസ് ഈസ് വെരി ഫൈൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി അല്ലെ പിഴയടക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ കൊടുക്കുക അല്ലെ കമാൻഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് പിന്നെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥവും ഉണ്ട് അല്ലെ ദ ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഓർഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് മാച്ച് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺടെസ്റ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു മത്സരം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് പിന്നെ മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർ എന്നുള്ള അർത്ഥവും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്പീക്ക് ടു ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുക അല്ലെ ഐ ഹാവ് ടു അഡ്രസ് ദി ഓഡിയൻസ് പിന്നെ എ ലൊക്കേഷൻ അതിന് എന്ത് പറയും വീട്ടിലെ അഡ്രസ് അല്ലെ മേൽവിലാസം എന്നുള്ള അർത്ഥവും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി സ്റ്റോക്ക് അല്ലെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന്
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഒരു ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ അതെ യൂസിങ് എ ഡിക്ഷണറി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് നമുക്കത് എന്താ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെ ഡ്രോപ്പ് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മീനിങ് വരും ഡ്രോപ്പ് മീൻസ് ലെറ്റ് ഫാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾ ഡൗൺ എന്ന് പറയും ഷി ഡ്രോപ്പ്ഡ് ദി ഗ്ലാസ് അല്ലെ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു തുള്ളിക്ക് എന്ന് പറയും അതിനെയും ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയും എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഇങ്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മീനിങ് അല്ലെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിലോ എൻ ഏരിയ ടു പാർക്ക് സംതിങ് അല്ലെ സം വെഹിക്കിൾ ഓർ സംതിങ് നമ്മളെ കാർ പാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പോയിന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് സോ എക്സാമിന് ഇത് ഒക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പോയിന്റ് അല്ലെ എന്താണ് ഷാർപ്പ് എൻഡ് ഓഫ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സംവൺസ് അറ്റൻഷൻ സോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഒന്നും വരും അല്ലെങ്കിൽ എ പോയിന്റ് അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു അറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിലും വരും നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് റൂളർ റൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും പിന്നെയോ നമ്മൾ അളക്കുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു സ്കെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലും വരും മെഷറിംഗ് റോഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് സോ എസ് എ ഡബ്ല്യു സോ എന്ന് പറയുമ്പോ മരമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു ടൂള് വാൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയും സി എസ് സി ഇ കാണുക എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലെ സോ സി സോ സി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഷിപ്പ് ഷിപ്പ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഷിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ബോട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിലോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെ വി ഹാവ് ടു ഷിപ്പ് ദി ഗുഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് വെയ്വ് എന്നാ പറഞ്ഞില്ല വെയ്വ് പറയുമ്പോ തിരമാല എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും അല്ലെ അല്ലെങ്കിലോ കൈ വീശുക എന്നൊക്കെ വരും മൂവ് ഓഫ് ടൈഡ്സ് ഓർ സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റർ വൺസ് ഹാൻഡ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെയ്ൽ എന്ന് പറയും അല്ലെ നെയ്ൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആണി എന്ന് പറയും അല്ലെ അതായത് കവറിങ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് എ ഫിംഗർ ഓർ പിന്ന് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ നഖത്തിനും നെയ്ൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വാച്ച് അല്ലെ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാച്ച് ലുക്ക് അറ്റ് അല്ലെ നോക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പിന്നെയോ എ സ്മോൾ ടൈം പീസ് ഒരു ചെറിയ ടൈം പീസ് അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന വാച്ച് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഫൂട്ട് എന്നാണ് ഫൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കാല് അല്ലെ ഫൂട്ട് വെയർ ഫീറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇതാണ് അല്ലെ സോ ഫൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം പേ അടക്കുക അല്ലെ ബില്ലൊക്കെ അടക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഫൂട്ട് ദി ബിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് അടുത്തത് ഹോമോ ഫോൺസ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഹോമോ ഫോൺസ് നമുക്കറിയാം ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോണിറ്റി ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മളെ ഫോണറ്റിക്സ് അതാണ് സോ ഹോമോ ഫോൺസ് പറഞ്ഞാല് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് സിമിലർ ബട്ട് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ഒരേപോലെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പറ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിനാണ് പറയാ ഹോമോ ഫോൺസ് അതായത് സ്പെല്ലിംഗ് മാത്രം സോറി എന്താ പറയാ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാത്രം സിമിലർ ആയിരിക്കും നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഡ്യൂ അല്ലെ ഡ്യൂ പറഞ്ഞാൽ എ സ്മോൾ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് അതായത് ഗ്യാദർ ഓൺ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് മഞ്ഞു തുള്ളി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഡ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ ഫൈനൽ ഡേ ദാറ്റ് സംതിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ സോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അതായത് അവസാന ദിവസം ഏതാണോ ടൈം പറഞ്ഞത് അത് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഹിയർ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഹിയർ അല്ലെ ജി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ബിയർ അല്ലെ ബിയർ പറഞ്ഞാൽ എ വൈൽഡ് ആനിമൽ അല്ലെ കരടി എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് പിന്നെയോ ബേയർ അല്ലെ
എ ചില്ലി ഡേ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ തണുത്ത ദിവസം ഇനി ബോ നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൈൽഡ് പിഗാണ് ഒരു കാട്ടുപന്നി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ബോർ പറഞ്ഞാലോ മേക്ക് സംവൺ ഡിസ്ഇൻറ്ററസ്റ്റ് നമുക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നൊന്ന് പറയില്ല അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരമാല അല്ലെ അടുത്തതോ ടൈഡ് അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ടൈ കെട്ടുക എന്നതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ടൈഡ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ പൊട്ടിക്കുക മുറിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അടുത്ത ബ്രേക്കോ ബി ആർ എ കെ എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സ്ലോ ഡൗൺ എ മൂവിംഗ് വെഹിക്കൽ അല്ലെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് വീക്ക് അല്ലെ വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ അത് അടുത്ത വീക്കോ അതായത് ആഴ്ച എന്നുള്ള അല്ലെ ആഴ്ച ഇന്ന് ഇന്ന് ഏതാ വീക്ക് എന്ന് ചോദിക്കില്ല അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഹോൾ എന്നാണ് അതായത് മുഴുവനും അടുത്ത ഹോളോ ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ മാളം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ അടുത്ത് നോക്കി ബോ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ ബോർ അടിക്കണം അടുത്തതോ ബോർഡ് അല്ലെ അതായത് ലോങ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബോർഡ് അല്ലെ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്താ പറയാ വന്നു ചേരുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോർഡ് എന്തിന് എന്ത് പറയാം ഫ്ലാറ്റ് പീസ് ഓഫ് വുഡിനും അതേ മീനിങ് പറയാം ബോർഡ് ബി ഒ എ ആർ ഡി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ഹൈ അല്ല ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എച്ച് ഐ ആർ ഇ പൈസ കടം വാങ്ങുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല പൈസ കടം വാങ്ങലല്ല എന്താ നമ്മൾ പറയാ പൈസക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരാളുടെ എന്തെങ്കിലും ഹയർ ചെയ്യാം കടം വാങ്ങുക സാധനം ഉപയോഗിക്കാം വാടക കെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി എല്ലാവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചത്തിൽ അല്ലെ സൗണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇനി എല്ലാവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പ്രിൻസിപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം മെയിൻ ഓഫ് അല്ലെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാള് ഇനി നമ്പർ വൺ എന്നൊക്കെ മീനിങ് വരും നമ്പർ വൺ ആയവനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ പറയാം നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രൂത്ത് ഓർ പൊസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുക അല്ലെ അടുത്തടോ ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായം അല്ലെ ചായ മുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കെ എൻ ഒ ടി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫാസ്റ്റനിങ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ സ്ട്രിങ്സ് അതായത് കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കെട്ടുക അല്ലെ കാരൊക്കെ കെട്ടുക എന്നാണ് അർത്ഥം നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് റൂട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് വേര് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് റൌട്ട് അല്ലെ റൌട്ട് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത് അതായത് പാത അല്ലെ വഴി എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ഒരു റൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പീസ് അല്ലെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ബേർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിലെ അല്ലെ ബേർത്ത് ഒരു ഇത് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ബേർത്ത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ബോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിലല്ല ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാർക്കുള്ള സ്ഥലം അതെ ബേർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ജന്മം അല്ലെ ജനനം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ നോക്കുക എയർ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് അല്ലെ വായു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി അടുത്തതോ അതും വായിക്കുന്നത് എ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റർ അതായത് പിന്തുടർച്ചക്കാരൻ എന്നാണ് അർത്ഥം എയർ ഒരാൾക്ക് ശേഷം ആരെ കാണോ അവകാശം അയാളെയാണെന്ന് പറയാം എയർ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് റെയിൻ അല്ലെ മഴ അടുത്തതോ റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾ എന്നാണ് അല്ലെ ഭരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ഫൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫൗൾ സ്മെൽ എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് എഫ് ഒ ഡബ്ല്യു എൽ അതായത് ഹെന്നോർ കോക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴി എന്ന മീനിങ് കൂടി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ടാസ്ക് നോക്കേ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ദി കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കി യു ഹാവ് ടു എന്താണ് ആദ്യത്തെ അല്ലെ ഓൾട്ടർ യുവർ
നെക്സ്റ്റ് നോക്കേ ദോ ഹി വാസ് അറസ്റ്റഡ് ഹി ഗോട്ട് എ ബെയിൽ അല്ലെ ജാമ്യം കിട്ടിയെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേ ദ ഫിഷ് ഡിഡന്റ് ടേക്ക് ദി ബെയ്റ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു ഇര നമ്മൾ ഇട്ട ആ ഒരു ഹുക്കിൽ കൊടുത്തിയ സാധനമില്ലേ അത് എടുത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അല്ലെ സൂര്യൻ നെക്സ്റ്റ് ഹി ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ എ ലോൺ ഫോർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ദ ടെയില് ഹി ടോൾഡ് വോസ് പണ്ണി അല്ലെ അവൻ പറഞ്ഞ കഥ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് യു ഹാവ് ടു റാപ്പ് ദ ഗിഫ്റ്റ് വിത്ത് ഡെക്കറേറ്റീവ് പേപ്പേഴ്സ് റാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പൊതിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഗിഫ്റ്റ് അല്ല പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിയ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ദ നോർത്ത് പോൾ അല്ല പോൾ പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ആ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷി വാസ് പോപ്പുലർ ഹീറോയിൻ ആണ് ഹെറോയിൻ അല്ല ഹെറോയിൻ പറഞ്ഞാൽ വേറെ സാധനമാണ് മയക്കുമരുന്നിലൊക്കെ ചേർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേ ദേ മാർക്കഡ് ദർ ഡിസെന്റ് ഡിസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ഷൗട്ടിംഗ് സ്ലോഗൻസ് എതിർപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എപ്പോണിംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എപ്പോണിംസ് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോണിംസ് ആർ നെയിംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ തിങ്സ് പ്ലേസസ് ആർ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഫൻ ഗെറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ട് ദേ ക്രിയേറ്റ് ഓർ ബിക്കം പോപ്പുലർ ഫോർ അതായത് എപ്പോണിംസ് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ പേരാവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാവാം അല്ലെങ്കിൽ സാധനത്തിന്റെ പേരാവാം സോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആള് അല്ലെങ്കിൽ സാധനം ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിനും ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താ വിളിക്കുക ആ പേര് വെച്ച് വിളിക്കും നമ്മൾ കിങ് ലയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അത് അല്ലെ കള്ളൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ സോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ടേംസ് ഉണ്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ സെൽഷ്യസ് പറഞ്ഞാല് സ്കെയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നത് ആൻഡേഴ്സ് സെൽഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആമത്തത് ഫ്രോയിഡിയൻ സ്ലിപ്പ് ആണ് ഫ്രോയിഡിയൻ സ്ലിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായിന്ന് അറിയാണ്ട് വരുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും വേർഡിലൂടെ അത് പുറത്ത് ചാടിപ്പോകും അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് എന്ത് പറയാ ഫ്രോയിഡിയൻ സ്ലിപ്പ് സോ കൊണ്ടുവന്നത് സിഗ്മുൺ ഫ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ അല്ലെ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അല്ലെ എന്തെങ്കിലും നിന്നും ഈ ഒരു കൊഴുപ്പൊക്കെ മാറ്റുക പാലിൽ നിന്നും അല്ലെ കൊഴുപ്പ് മാറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് സോ ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ദ ടേം മോർസ്കോഡ് മോർസ്കോഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അല്ലെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലൂമിനസ് ലൈറ്റ് തിളങ്ങുന്ന ബസ്സിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് അതിന്റെ ചുറ്റും ലൈറ്റ് ഒക്കെ സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ ടെക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെ ആയിട്ടുള്ള സാ ടെക്നിക്കിനാണ് എന്ത് പറയാ മൊറോസ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർസ്കോഡ് കൊണ്ടുവന്നത് സാമുവൽ ഫിൻലി ബ്രീസ് മോർസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ആണ് വിയോൽറ്റി വോൾട്ട് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ ആണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടത് എ വാൾ വോൾട്ട എ വോൾട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടായത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ആളുടെ പേരിൽ നിന്നും അല്ലെ എങ്ങനെ വോൾട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് വാട്ട് അല്ലെ വാട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജെയിംസ് വാട്ട് എന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ ദ പൈതകോറിയൻ ടിയറ അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് പൈതകോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് മാത്തമാറ്റീഷ്യന്റെ പേരിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് അബോ ഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ അബോ ഗ്യാഡ്രോ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ സോ അവിടെ ഉണ്ട് നോക്കി വായിക്ക എന്താണ് ആ ഒരു പേര് വരുന്നത് രാം ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സോ അത് വായിക്കേണ്ടത് ജീൻ എന്നല്ല എന്താണ് രാങ് രാങ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അല്ലെ എന്താണ് പറയുക കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് ഫിസിക്സുമായിട്ടൊക്കെ അല്ല ഒരു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ വൺ മോൾ ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ആറ്റത്തിലോ
അവിടെ വായിച്ചു നോക്കുക ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ലൈറ്റ് ഓർ അതർ വെയ്സ് സോസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവർ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈ ചക്കർ സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് പേര് വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഡോപ്ലർ എന്നുള്ള ആളിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ആൽഷമൈസ് ഡിസീസ് ആൽഷമൈസ് ഡിസീസ് വരുന്നത് ഡോക്ടർ അലോയിസ് ആൽജേമ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണിൽ നിന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് അത് വരുന്നത് എന്താണ് അതേപോലെ അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ആരാണ് അദ്ദേഹം ജെയിംസ് പാർക്കിൻസൺ ആണ് ജെയിംസ് പാർക്കിൻസൺ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എടുക്കുക അവിടെ ഒരു എക്സസൈസിന്റെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എപ്പോണിമസ് ടേംസ് താഴെ പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് കണ്ടെത്താന പറഞ്ഞത് ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടെത്താന പറഞ്ഞത് ആര് ആരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ആഡം സാപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഈ പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ കാണാറില്ലേ തൊണ്ടക്കൊരു ഒരു ബൾജ് പോലെ അതാണ് എന്ത് ആഡം സാപ്പിൾ സോ അത് വരുന്നത് ആഡം ആൻഡ് ഈവ് സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മുടെ ആദം ഉണ്ടല്ലോ ആദം ആൻഡ് ഹൗവ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആഡം ആൻഡ് ഈവ് എന്ന് പറയും സോ ആ ഒരു ആളുടെ നെയ്മിൽ നിന്നാണ് ആഡം അല്ല എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം അല്ല പറിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ പറിച്ചു സോ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അവന്റെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബ്രെയിലി റൈറ്റിംഗ് ആണ് സോ ബ്രെയിലി റൈറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എഴുതാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ലൂയിസ് ബ്രെയിലി ആണ് നെക്സ്റ്റ് കോൾട്ട് റിവോൾവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് റിവോൾവർ ആണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാമുവൽ കോൾട്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജൂൺ ജൂൺ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത് മാസം സോ അത് വരുന്നത് ഒരു എവിടുന്ന ഗോഡസ് റോമൻ ഗോഡസ് റോമൻ ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് ജൂൺ ജൂനോ ജൂനോ എന്ന് പറയും ജൂനോ അതിൽ നിന്നാണ് ജൂൺ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് എക്രോണിംസ് എക്രോണിംസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ല എന്താണ് എക്രോണിംസ് ആർ വേർഡ്സ് ദർ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അബ്രിവിയേഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു എൻ ഒ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു വേർഡിൻ ഒരു ചുരുക്ക ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒക്കെ പേര് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ യു എൻ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ബി ഐ അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇനി എൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നാമത്തെ നാസ അല്ലെ എന്താണ് നാഷണൽ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നെക്സ്റ്റ് യുനെസ്കോ അല്ലെ എന്താണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് പി എൻ ആർ അതായത് പാസഞ്ചർ നെയിം റെക്കോർഡ് പാസഞ്ചർ നെയിം റെക്കോർഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഐ ടി അല്ലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതെ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് റഡാർ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം ദസ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ വേർഡ് മീനിങ്ങും സിനോണിമും ആൻറ്റോണിമും ഒക്കെ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക വി വിൽ മീറ്റ് അഗൈൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്